Everyday Stories. Zaprasza Maja Zabawska. Cześć, zapraszam na pierwszy odcinek Everyday Stories, podcastu dotyczącego równości, różnorodności i włączania w miejscu pracy. Nazywam się Maja Zabawska i w miejscu pracy doświadczyłam zarówno bycia w szafie, jak i wyjścia z niej jako lesbijka. Dlatego wiem, jak ważne jest otwarte środowisko zawodowe oraz poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy. W moim podcaście będę zapraszać gości, którzy będą opowiadać o swoich doświadczeniach związanych z różnorodnością i tworzeniem takiego właśnie otwartego środowiska pracy, którzy czasami drobnymi interwencjami czy działaniami potrafią wprowadzić naprawdę znaczące zmiany, które mają wpływ na osoby w ich otoczeniu, w którym pracują. Taką gościnią jest również moja dzisiejsza interlokutorka, która w swojej 20, ponad 20-letniej karierze zawodowej doświadczyła wielu sytuacji, nie zawsze pozytywnych, związanych ze swoją płcią. Czasami były to seksistowskie komentarze, doświadczenia właśnie dyskryminacyjne, również związane z faktem bycia matką i łączenia tego z karierą zawodową. Poznajcie Agnieszkę Mitoraj, partnerkę w zespole doradztwa podatkowego, w dziale doradztwa podatkowego naszej firmy, która również pełni istotną rolę liderki diversity, equity, inclusion dla obszaru Europy Centralnej, a także jest od czerwca prezeską fundacji Deloitte i od wielu lat związana jest również z naszym klubem Shikso. Agnieszka dzisiaj odpowie na moje bardzo trudne pytania związane z różnorodnością. Zanim przejdę do zadania tych pytań, powiem jednak krótko o dostępności naszego podcastu, bo bardzo ważne było dla nas, żeby był on dostępny dla jak największej grupy osób. Dlatego zapewniamy do niego transkrypcję, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, tłumaczenie na polski język migowy, a także dla osób niedowidzących i niewidzących. Chciałyśmy właśnie opisać krótko w jakim studio się znajdujemy i jak wyglądamy. Jesteśmy w studiu podcastowym Deloitte. Mamy tutaj czarną zasłonę i drewnianą ściankę, na której tle widnieje neon biało-zielony z napisem Everyday Stories. Ja mam na sobie czerwoną bluzkę i czerwony sweterek. Mam również białe spodnie, krótkie do podbródka sięgające czarne włosy. Agnieszka ubrana jest w lnianą sukienkę jasną, w czarny sweterek i ma długie brązowe włosy za ramiona. I obie jesteśmy paniami w średnim wieku. Także po tym opisie możemy przejść faktycznie do samych pytań. Aga, zacznę może tak trochę obcesowo, ale w zasadzie dlaczego nie? Powiedz, dlaczego dzisiaj nie możemy żartować z różnych grup osób? No bo jak wiesz, często o tym dyskutujemy. Sporo jest teraz, sporo się mówi na temat politycznej poprawności i i jaka ona jest też straszna. Jakie, Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Tak naprawdę wydaje mi się, że wynikało to z tego, że kiedyś śmialiśmy się za dużo. Nie było umiaru w tym śmianiu się, ponieważ żeby to też było jasne, ja lubię się śmiać również z siebie. Natomiast czasami te te, te żarty przekraczają granice tego, jak się ktoś czuje, ponieważ jeżeli... Żartuje osoba, która nie miała tego typu doświadczeń, z czego żartuje, to ona nie jest w stanie poznać tych granic i i znaleźć tego wyczucia, żeby to było śmieszne dla wszystkich. Ja ja jestem fanką politycznej poprawności, w sensie takim, że właśnie też uważam, że że ona pozwoliła na wydobycie pewnej wrażliwości. Natomiast nie jestem fanką takiego puryzmu i myślę, że też ucząc się, edukując i myśląc o tym, w jaki sposób mówimy, jednocześnie nie powinniśmy się złościć na osoby, które czasami użyją na przykład niewłaściwego słowa, bo nie każdy ma pełną wiedzę na temat wszystkich grup, co co jest akceptowalne, co nie jest. I mnie samej czasami się zdarza użyć niewłaściwego słowa, kiedy douczę się, albo ktoś mi powie bardzo często w taki fajny sposób, że na przykład to coś, nie powinnam używać danego wyrażenia, no to ja chętnie też to wdrażam. 
E, ale dobrze, ale w, wracając jakby do, tutaj do ciebie tak naprawdę i do twojej osoby, e, przedstawiłam cię w takich trochę mm, ostrych tutaj barwach, że właśnie doświadczałaś tej dyskryminacji e, ze względu na bycie kobietą, że miałaś różne trudne sytuacje w przeszłości, e, też jako, jako matka. E, powiedz, jak to naprawdę było? Czy, czy to prawda, że zostałaś nazwana wyrodną matką? Tak, ale zanim zostałam matką, to tak naprawdę taka, taka trudna droga zaczęła się już na studiach. Mhm. Ponieważ na studiach przychodził pan, pan doktor prowadzący wykłady i mówił, witam biznesmenów i żony biznesmenów. I już wtedy, to było bardzo dawno temu, bo jak powiedziałaś, jesteśmy paniami w średnim wieku, już wtedy naprawdę to jedyne, co wywoływało, to, to raczej śmiech żenady niż, niż rozbawienia. Potem miałam satysfakcję, ponieważ spotkałam w, w życiu zawodowym tego, tego pana, który, którego musiałam wyciągać z kłopotów, ponieważ źle, na, źle doradził klientowi i już wtedy byłam panią mecenas, nie byłam żoną pana mecenasa, byłam panią mecenas i, i prosił mnie, mnie o pomoc. Także na, na, to, to, to było takie, takie pierwsze, pierwsze negatywne doświadczenie, gdzie tak naprawdę w, w ogóle nie wiedziałam, z czego, z czego ono wynika. I tak naprawdę i to było takie jawne, takie, takie jawne, ponieważ jeśli mówimy o, o tak naprawdę życiu zawodowym, to nigdy moim zdaniem nie ma takiej intencji, żeby jawnie kogokolwiek obrażać bądź dyskryminować. Raczej takie sytuacje, do których dochodzi, to wydaje mi się, że one wynikają z niewiedzy i ze stereotypów, z tego, z tego w jakim środowisku wzrastamy, jak jesteśmy wycho wychowywani. Bo te osoby niejednokrotnie, one są bardzo mocno przekonane o tym, że są otwarte, że są inkluzywne i kompletnie nie mają pojęcia, że mogą swoimi komentarzami coś, coś złego zrobić. Także no, spotykały mnie takie sytuacje. Właśnie kwestia, kwestia macierzyństwa, że u poprzedniego pracodawcy zostało mi to zarzucone, że jak ja mogę tak szybko po awansie prawda, zachodzić w ciążę. No, no, no kompletnie absurdalne sytuacje. Ale to były takie rzeczy mówione do ciebie wprost? Wprost, czy... tak, tak. Wprost, że jak mogłam zajść w ciążę po, po, po awansie. Albo na przykład jak poprosiłam, żeby żebym mogła wychodzić wcześniej z, z biura, żebym mogła dziecko odebrać z przedszkola, no to mi powiedziano, że nie, ponieważ będę pracownikiem drugiej kategorii. A to były bardziej takie komentarze w ogóle, czy to było bardziej od twoich, nie wiem, szefów, szefów. przełożonych? Przełożę, e, tak. czy, czy też takie były w ogóle sygnały z samego otoczenia, nie, nie wiem, twoich... Nie, nie. Raczej, okay. raczej współpracownicy, współpracownicy nie. No, po, po, po tych komentarzach zdecydowałam się zmienić pracodawcę na Deloitte, gdzie w Deloitte jeszcze nikt nie mówił o elastyczności pracy. Bo w ogóle to, 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 to nie był temat, który był poruszany tak, tak publicznie, jak to teraz jest w debacie. A, w, a wtedy już, to te, 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 te 20 lat temu, w Deloitte by, była możliwość właśnie i elastycznej pracy, elastycznego czasu, dostosowania się właśnie wtedy, kiedy, kiedy była potrzeba. Naprawdę zrozumienie dla, dla rodziców było było bardzo duże. Ale no, wspomniałaś tutaj o takiej sytuacji bezpośrednio, te, jakichś takich komentarzy powiedzmy ze strony szefostwa, czy wcześniej jeszcze właśnie na studiach od, od wykładowców, ale wiem, bo niejednokrotnie o tym rozmawiałyśmy, że też takie elementy powiedzmy jakiegoś, jakiejś formy Kładzenia nacisku na fakt, że jesteś kobietą w środowisku biznesowej, po, biznesowym pojawiały się również w kontekście klienckim, tak? Jakby w, w twojej pracy z, z gdzieś tam w, w, na sp w spotkaniach z klientami e, i tak dalej. E, nie, mam nadzieję, że będziesz chciała się też w tym podzielić trochę z, z naszymi słuchaczami. To znaczy na pewno z fakt, by, nie, właśnie niestety, z faktu bycia kobietą spotkały mnie też negatywne sytuacje właśnie, mm. właśnie w kontaktach z klientami, gdzie, gdzie mimo postawienia wy, wyraźnych granic zostałam wyśmiana przez klienta i nadal brnął prawda, w komentarze, które kompletnie były niestosowne. I tutaj znowu muszę powiedzieć, że w Wtedy też dostałam bardzo duże wsparcie od moich szefów, którzy, którzy ukrócili tę, tę sytuację i, 
i, i czułam się naprawdę przez nich wspierana. Ale rozumiem, ale... że to były komentarze dotyczące twojego, nie wiem, wyglądu, wyglądu fak... no, chciał, chciał, Pan się chciał po prostu umówić mhm. ze mną, tak? No, na, na, jak ja zareagowałam, że, że jedynie kontakty zawodowe wchodzą w grę, no to on właśnie mnie, mnie wyśmiał. Natomiast y, były, pojawiły się też osoby, mimo, tak jak powiedziałam, tego, tego wsparcia ze strony szefów, które powiedziały, że za ładnie się ubrałam, mhm. no to teraz o, o czym my w ogóle mówimy? Mhm. Też były komentarze takie, albo takie pytania, co ja takiego zrobiłam, że on się tak zachował, czyli jakby prze, 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 przeniesienie na winy na mnie, że, że co ja takiego zrobiłam, to, to dla mnie to już było naprawdę taka, taka chyba sytuacja, jedna z naj, najtrudniejszych sytuacji takich zawodowych, nie? Ale czasem no, tutaj opisujesz ten, ten temat wyglądu, ale czasami e, ostatnio e, e, rozmawiałam tutaj z jednym z partnerów e, w naszej firmie, który na spotkaniu też biznesowym, e, na którym poszedł e, w zestawie, właśnie tam było e, e, chyba dwóch, e, dwóch mężczyzn, e, jedna kobieta. E, klient zwracał się w stosunku do nich, do tej grupy, gdzie była również kobieta cały czas per panowie. Mhm. E, co też myślę, że jest, może być trudnym, znaczy na pewno jest trudnym doświadczeniem właśnie dla e, dla tej kobiety, nie? jeżeli się jest i, i jakby w ten sposób też, też klient się zwraca do nas. Tak, tak. No właśnie to jest też taki, też to, to wynika chyba z takiego braku zrozumienia i trochę przyzwyczajenia, że jednak, że jednak to, to środowisko biznesowe jest mocno męskie i to bardzo dobrze też widać, jak sytuacja się odwraca. Kiedy jest więcej kobiet w, na spotkaniu, jest jeden mężczyzna, to ten mężczyzna naprawdę bardzo się czuje nieswojo, a kobieta tak naprawdę musi doświadczać tego prawie każdego dnia. Ja bardzo często brałam, brałam udział w takich spotkaniach, gdzie byłam jedyną kobietą i przebić się przez tą masę męskich głosów naprawdę było bardzo, bardzo trudno. Ale znowu muszę powiedzieć, że pojawiają się osoby, które potrafią docenić inność i klient widząc ten, te, to moje dążenie na mojej twarzy, że ja jednak coś chcę powiedzieć, Masz coś ale, do powiedzenia. ale nie mogę. To on powiedział, a pani co o tym pani sądzi? I wtedy mhm. rzeczywiście umożliwił, mi, umożliwił mi, mi wypowiedzenie się. Dlatego wspomniałaś o tych historiach, o tym właśnie, właśnie o tym, jak ważna jest ta, ta, ta inkluzywność. Będziemy też na pewno mówić o sojusznictwie i myślę, że, że, mhm. że, że to był właśnie taki, taki powiedzmy przejaw tego, tego, tego sojusznictwa. Że, że, że ktoś wczuł się w moją sytuację i powiedział, ok, no to dajmy, dajmy szansę, dajmy jej szansę na to, żeby, żeby mogła się wypowiedzieć. Tak, bo często pewnie do tego, tak jak mówisz, dojdziemy, ale ja osobiście często pyta, słyszę takie pytania, jakby no, to jak ja mam być tym sojusznikiem. Albo czasami na przykład jak ktoś się chce jakoś identyfikować, właśnie mówi o sobie, że jest sojusznikiem na przykład powiedzmy kobiet. Ale i to, i to brzmi tak bardzo szumnie i dumnie, ale tak naprawdę to sojusznictwo składa się często z bardzo małych gestów i czasami właśnie zwrócenia uwagę, uwagi na to, że, że ktoś nie jest w stanie zabrać głosu i, i jakby danie mu tej przestrzeni, nie? I jakby trochę, i trochę też takie wycofanie się i danie pola tej, tej drugiej osobie, osobie. więc, więc myślę, że, że to jest, to, to, myślę, że to jest ten rodzaj małych, drobnych rzeczy właśnie, o których chcemy mówić w tym podcaście, które są dostępne w zasadzie dla każdego. Tak, ja, my, my często w naszych rozmowach poruszamy, poruszamy kwestię przywileju. Mhm że myślę, że to też jest takie, że, że kompletnie ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, z tego przywileju. Często też różnego rodzaju programy tak zwane afirmacyjne są nazywane tym, że komuś dajemy fory, tak? czy, czy kogoś wspieramy. A tak naprawdę wszystkie, celem tych wszystkich programów nie jest ni wspieranie nikogo tak naprawdę, tylko jakby likwidowanie tych, tych, tych barier, które tak naprawdę nawet nie wiemy w którym momencie się, się pojawiają. Ja kiedyś słyszałam taką rozmowę dwóch młodych osób na temat przyjmowania kobiet na kierunki technologiczne czy, czy, czy techniczne, na, 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 głównie na, na politechnikach. I że tam, nie wiem, czy, czy dziewczyny mają jakieś mniejsze progi, czy, czy dokładnie nie wiem, na czym, mhm. na, czym, na czym to polegało. Natomiast oni stwierdzili, że 
To nie jest nic takiego, że to są jakieś tak zwane właśnie fory dla, dla kobiet czy dla dziewczyn, bo nikt nie bierze tego pod uwagę, że dziewczynki tak naprawdę na starcie już mają mniejsze szanse, jeśli chodzi mm. o, o, o takie, takie tematy matematyczne czy, czy, czy techniczne. Tak? I, I jakby biorąc pod uwagę ten, 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 ten background, to na koniec, jak dochodzimy do, do etapu studiów, to danie nawet jakichś czy, czy mniejszych progów, czy, czy wskazanie, że musimy przyjąć jakąś o, określoną liczbę, liczbę kobiet, tak naprawdę nie jest żadnym forowaniem czy, czy, czy wspieraniem, tylko po prostu to jest jakby eliminowaniem tego, co się zadziało kilka czy nawet kilkanaście lat, lat temu. I tak naprawdę to, co my mamy też w Deloitte, ten nasz, nasz program, tak zwany Panel Promise, tak, gdzie umówiliśmy się, że nie będziemy brać udziału w wydarzeniach czy w panelach, gdzie nie ma no, o równowadze, o równowadze to trudno mówić, ale przynajmniej przedstawiciela, przedstawiciela jednej odmiennej płci. No to, to jest właśnie takim trochę, trochę takim eliminowaniem tego, 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 tej bariery wstępu tak naprawdę. Znaczy to, o czym mówisz, to jest dla mnie właśnie tym, tą równością z tego, tym equity, equity z, tak. z day. Zresztą to jest akurat, to jest trochę to, to nieszczęście, że my to tłumaczymy akurat na język polski, bo diversity, equity, inclusion to equity jest w sumie trudno przetłumaczalne właśnie na język polski, bo, bo kiedy my mówimy o równości, to myślimy o tym, że właśnie trochę takim, że wszyscy są tacy sami, wszyscy są równi, a to jest właśnie bardziej o tym, o tym umożliwianiu, właśnie dawaniu tych różnych, równych, równych szans, nie? Tak. Więc, więc to, 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 to jest dla mnie właśnie ta idea tej, tej równości. Aga, tak w sumie, bo jak widać już to nie jest tak, że się z Agą dzisiaj dopiero poznałyśmy, znamy się już od, od bardzo długiego czasu i też toczymy wiele rozmów w temacie różnorodności. I właśnie nawiązując do tego, no chciałam cię zapytać, jak, jak ty to widzisz? No bo obie jesteśmy mocno osadzone w biznesie, mamy, prowadzimy duże zespoły, mamy duży budżet, obsługujemy klientów, zajmujemy się podatkami obie, zajmujemy się doradztwem w zakresie podatków. Jak to się stało, że my, właśnie my, siedzimy tutaj dzisiaj i rozmawiamy o tej równości, różnorodności i, i włączaniu, tak? Jakby co, 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 co tu, jakby z czego to wynika, że jakby ty objęłaś rolę liderki do spraw diversity, equity, inclusion na region, ja objęłam też taką rolę na, na obszar Polski. Mhm. Jakby skąd dla ciebie to, to wynika? Ja myślę, że to jest to, o czym powiedziałaś na początku. Tak? To wynikało z tych osobistych doświadczeń o obu, obu z nas, przy czym w innych, w innych obszarach. Bo tak jak wspomniałaś, u ciebie głównie dotyczyło, dotyczyło to twojej orientacji, u mnie, u mnie bardziej to, to dotyczyło kwestii bycia kobietą i przede wszystkim też jakby taka chęć, ja jestem też zadaniowcem z, z natury. W, w, w testach Galupa moja, moja tutaj największa siła to jest, to jest achiever. W związku z czym ja muszę coś robić. Ja nie mogę stać i patrzeć. I to, co, dlaczego, dlaczego się tym, tym, tym zajęłam, no bo zostając partnerką poczułam, że mam, mam tę moc, już tutaj cytując, prawda, <śmiech> klasyka. I rzeczywiście mogę coś, mogę coś zrobić, mogę w jakiś sposób wpłynąć. I też niesamowita była reakcja innych dziewczyn z, z, z biura w, w Poznaniu, bo, bo jestem z Poznania. Jak zostałam partnerką, to, to dla nich to była jakby taka zmiana kulturowa, że, mhm. że, że, że w takim biurze dosyć męskim... Bo byłaś pierwszą kobietą w biurze poznańskim pierwszą partnerką. Kobietą w Deloitte w Polsce w poza Warszawą, mm -hmm. e, która została partnerką. Więc, więc dla nich to był taki prawie, że manifest. No więc stwierdziłam, że ja po prostu nie mogę zmarnować tej, tej, tej szansy. No i na pewno ta, ta rola otworzyła mi, mi oczy na, 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 na wiele kwestii. Właśnie chociażby nie, nie byłam mocno związana z środowiskiem LGBT. Nie, nie zdawałam sobie sprawy po prostu też, też ile tematów należy tutaj poruszyć i, i ile jeszcze mamy do zrobienia, bo wydawało się z takiej perspektywy osoby postronnej, że, 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 że wszystko jest w porządku. Natomiast potem poznając ludzi, rozmawiając z ludźmi, ludzie przychodzą z, z, z różnymi kwestiami, 
wychodziło na to, że jednak jest bardzo wiele do, do, do zrobienia. Mm. Ale masz rację, że coś w tym jest, w tym zostanie partnerką, bo w sumie ja też tą rolę moją z kolei objęłam tą taką oficjalną, kiedy zostałam partnerką i wtedy też miałam taki, taką, miałam taki, taki przypływ mocy, taki, że mi się wydawało, że teraz mam ten wpływ na firmę, teraz mogę, mogę to zmieniać, ale faktem jest, że no jakby wcześniej też tutaj jakby jako, jako pracowniczka również, no, bo tak naprawdę w moim przypadku jakby te te działania na rzecz osób LGBT+, no to zaczęłam jeszcze jako menadżerka, kiedy wróciłam z, z Londynu i, i zaczęłam tutaj pierwsze podchody pod zakłaca, zakładanie sieci pracowniczej e, osób LGBT+. Także jakby trochę jakby, jakby mam, mam poczucie, że jakby e, znam to doświadczenie zarówno z, te, z, tej, z tej pozycji takiej bardziej oddolnej, e, jak i tej właśnie z tej pozycji takiej bardziej tej odpowiedzialności, którą ze sobą niesie właśnie objęcie jakiejś istotnej funkcji w, e, w ramach firmy. E, ale właśnie też chciałam trochę tutaj prze, 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 przenieść naszą rozmowę na temat, właśnie w, w ten wątek sieci pracowniczych trochę i tego, i tego jak, co, co to jest za fenomen i, i jak, jak one funkcjonują i tak naprawdę jak, jak też właśnie pracownicy mogą, mogą wpływać na tą, na tą kulturę organizacyjną. Powiedz mi, jak ty to widzisz, no bo mamy teraz, trzeba to sobie powiedzieć też jasno, mamy w tej chwili w Deloitte pięć sieci pracowniczych, całkiem fajnie funkcjonujących, wydaje mi się, właśnie sieć pracowników i pracowniczek LGBT plus i osób sojuszniczych, Mamy sieć gender balance właśnie, mamy sieć neuroróżnorodności, rodziców i multikulturową. E, powiedz, jak ty to w ogóle widzisz, postrzegasz e, też w perspektywie takiej powiedzmy historycznej, no bo to też nie jest coś, co zawsze z nami było, e, tylko też jakby jest efekt, e, wypadkową jakichś działań, które, które też u nas zostały podjęte. Tak, jak, jak ja obejmowałam te, to, to stanowisko, no to o tyle też to było trudne, że jeśli mówimy o Deloitte Central Europe, to jest to twór obecnie znajdujący, składający się z 19 krajów, wtedy to było 18. No i ja jedna, prawda, w tym, w tym, w tym Poznaniu, no to jakby jeszcze, jeszcze pandemia do, do tego wszystkiego, chociaż, chociaż może paradoksalnie pandemia trochę, trochę pomogła, bo otworzyła nas na, na świat online, świat wirtualny, gdzie, gdzie łatwiej możemy możemy tak wirtualnie się, się przemieszczać i nawiązywać relacje. Wtedy działała tylko sieć, działała właśnie, czy, czy działała, no na pewno była sieć, sieć Globe, bo, 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 bo ty w niej byłaś w, w tak, w takiej nieoficjalnej, ona, ona była wtedy jeszcze w takiej nieoficjalnej wersji, tak, w takiej nieformalnej nie for, może. Nie, 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 nieformalnej, także, także właśnie tutaj z twoim aktywnym udziałem zaczęliśmy to, to w jakiś tam sposób formalizować. No i tak naprawdę ja wtedy poczułam, że tak naprawdę bez ludzi nie da się tego zrobić, nie da się zmienić tej, tej, tej organizacji, że my musimy być jak najbliżej pracowników i jak najbliżej ich potrzeb. Też została stworzona sieć ambasadorów czy, czy, czy czempionów w poszczególnych krajach, tak żeby każdy był blisko, blisko swoich pracowników, bo ponieważ no to 18 krajów jesteśmy bardzo różni i te potrzeby są różne, więc żeby być blisko tych, tych, tych potrzeb. No i, i potem to, co w Polsce tutaj zostało stworzone, uważam, że to jest naprawdę coś wspaniałego, że pracownicy mogą mieć głos, mhm. mogą się zaangażować i, i niejako trochę kierować tymi działaniami, które de facto są dla nich. Mhm. Nie, znaczy ja, ja generalnie też jestem, ja mówię tak o sobie, że jestem psychofanką sieci pracowniczych, ale właśnie też z nich, z nich trochę wyrosłam i właśnie uważam, że, że jeśli chcemy w miejscu pracy naprawdę zadbać o tę różnorodność, wielość perspektyw, takie włączające środowisko pracy, które rozwija, rozwija w ogóle ludzi różnych, to musi być ten taki jakby ta, 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 to takie sprzężenie zwrotne między właśnie tym głosem pracowników i ich poczuciem wpływu na to, co się dzieje w firmie, z takim dużym 
nie wiem jak to powiedzieć, takim, takim um, um, zaangażowaniem i, i taką wiarą leadershipu w to, że to jest ważne. Nie? I, te, i, tym, I tego słuchania tego głosu, nie? bo to wydaje mi się, że w tym, w tym jest w ogóle clue. Um, natomiast w kontekście sieci też zadam jeszcze jedno takie może trochę kontrowersyjne pytanie, bo zdarza mi się często, w ogóle to jest taki temat trudny w różnorodności, że kiedy porusza się tematykę różnych grup, czy to będą osoby różnorodne, neuroróżnorodne, czy to będą osoby LGBT+, czy kobiety, to często podnoszą się głosy innych osób, które mówią, ale czemu się koncentrujemy na tej grupie? Dlaczego, ale dlaczego, dlaczego właśnie na nich? Ale dlaczego oni mają mieć jakieś właśnie, mówiąc o preferencjach, specjalne preferencje? I parokrotnie zdarzyło mi się rozmawiać z kolegami no, białymi, heteroseksualnymi mężczyznami, że no w sumie to oni mi trochę tak zazdroszczą, że ja mam taką sieć tych osób LGBT+, bo no, oni nie mają takiej swojej sieci, tak? Jakby, co nie jest oczywiście do końca prawdą, bo jak wiemy bierni heteroseksualni mężczyźni są bardzo dobrze w takim, powiedzmy, networkowaniu, e, takim, takim wymienianiu kontaktów i tak dalej, ale jakby przynajmniej tak, taka jest ich percepcja. Więc mam do ciebie pytanie. Co do ugrania we włączaniu i różnorodności mają biali, e, heteroseksualni, sprawni mężczyźni? Co, tam, co w tym jest dla nich? <grym> Mamy u nas w Deloitte takie warsztaty dotyczące właśnie inkluzywnego przywództwa, Inclusive Leadership Lab. I podczas tych, tych warsztatów właśnie byłam przygotowana na to, dlaczego my powinniśmy być inkluzywni. No więc miałam przygotowane właśnie, że klienci od nas tego oczekują, że dzięki temu możemy budować naszą przewagę konkurencyjną, że zespoły różnorodne są bardziej, bardziej produktywne, efektywne, że poprawia, poprawia się też sytuacja finansowa takich, takich firm, które są, są różnorodne I, i tak dalej, i tak dalej tego typu argumenty przytaczałam. Po czym jeden z partnerów powiedział, ale dlaczego ty o tym wszystkim mówisz? Ja mówię, no jak, dlaczego? No, żeby was przekonać, że, że, że tacy powinniśmy być. On, a nie wystarczyło powiedzieć, że po prostu będziemy lepszymi ludźmi? <laughs> Myślę, że, że no to jest pierwsze, tak? Po drugie, widzimy też, jeśli właśnie mężczyźni, no wielokrotnie też się z tym, z tym, z tym spotykałam. Kiedyś była też taka powiedzmy, no nie, nie wiem, czy to można nazwać siecią, teraz my to nazwaliśmy gender balance właśnie, mm -hmm. żeby odpowiadać w, w zamierzeniu tej, tej sieci na potrzeby wszystkich, wszystkich płci. Natomiast no, wtedy było Women at, work, at Deloitte, czy Women at Work. I no, też kolega mi wysłał i mówi, dlaczego nie ma men at Deloitte? Ja mówię, no słuchaj, jeżeli chcesz, no to przecież Możesz załóż, założyć. załóż, no dlaczego, co, 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 stoi, co stoi na przeszkodzie. Także no, na pewno jest ta, 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 ta potrzeba też w, jak, w jakiś sposób zaistnienia, ale tak jak powiedziałaś, no, mężczyźni są bardzo dobrze znetworkowani i się wspierają w takim w nieformalnie. Z kolei z drugiej strony dużo się mówi o takiej presji społecznej na, na, hmm. na, na mężczyznach, presji znacznie zdrowia psychicznego. zdrowia psychicznego, znacznie wyższy odsetek samobójstw i mi się wydaje, że jakby pozwolenie innym zdjąć z siebie ten ciężar, ciężar. Mm -hmm. Tego, że ja muszę utrzymać rodzinę, że ja muszę zarabiać, że ja muszę być zawsze najlepszy, że, że jestem taki, taki, taki świetny. Nie, jesteśmy wszyscy w tym razem i bądźmy w tym, w tym razem. Mężczyźni nie musicie ciągnąć na, na, na swoich barkach całego, całego świata. Jest wiele osób dookoła was, które, które chętnie wam w tym, w tym pomogą. Mm. Ale ja też coś takiego odczuwam w kontekście właśnie osób LGBT+. Byłam niedawno na 25-leciu swojej matury i rozmawiałam z koleżankami, które tak przy okazji mówią, że nie wiem jak, jak, na to, jak to akurat na to zeszło, ale że no, że to jest takie niepokojące i dziwne, że teraz właściwie w każdym, że są takie seriale i filmy i tam wszędzie są te osoby LGBT+, tak, jakby one, i one są wszędzie w tych serialach, że to już jest przesada, że tutaj czemu robić serial i tutaj na siłę kogoś takiego wciskać i tak dalej. I ja po prostu ich słuchałam i mówię, słuchajcie, jakby z całym szacunkiem, ale i one wręcz były takie tym, że, że one się czują tym... Um, jakby to powiedzieć, takie... Osaczone? Osaczone, tak, osaczone, dokładnie. Ja powiedziałam, słuchajcie, jakby, mówię, z całym szacunkiem, ale yy, przez całe lata 
osoby LGBT plus nie miały absolutnie żadnej Dokładnie. reprezentacji, a jeżeli ją miały, to y, pojawiały się w rolach jakichś osób, nie wiem, albo zaburzonych, albo, nie wiem, umierających, albo w każdym razie zawsze to były takie bardzo, bardzo złe konteksty. I y, y, jakby Przytoczcie mi przykład filmu, no poza jakimiś bardzo specyficznymi produkcjami skierowanymi specyficznie do społeczności LGBT+, które są o tej społeczności, gdzie są, jest jakaś przewaga y, osób LGBT+, w, w, tych, w, w tych filmach, naprawdę. Jakby y, i, i powiedziałam im, zobaczcie na, nie wiem, reklamy, tak? Jakby wszystko, jakby wszędzie jest mnóstwo osób hetero, rodzin hetero i tak dalej. I jakby... Czy nie uważacie, że to może być na przykład osaczające dla osób, które właśnie są trochę inne i to, że one się teraz pojawiają, jakby to nie jest, jakby to, to nie powinno was osaczać, bo i tak większość, większość um, popkultury, tego co widzimy na co dzień jednak dalej jest heteronormatywne. Więc to jest ciekawe właśnie spojrzenie tak z perspektywy właśnie takiej większościowej i momentu, kiedy ta perspektywa mniejszościowa w ogóle wychodzi, wychodzi jakby do, do takiego mainstreamu. To, o czym ty mówisz, to tak naprawdę jest potwierdzeniem, że nadal osoby ze społeczności LGBT+, nie czują się komfortowo w naszym społeczeństwie, tak, aby być widoczne w takim zakresie, w jakim powinny być widoczne. Bo dla mnie, ja już nie widzę tego typu sytuacji w żadnych filmach czy czy, czy serialach, dlatego, że spotykam się z z takimi osobami na na co dzień i tak naprawdę to to jest dla mnie zupełnie normalne. W związku z czym, jeżeli nasze społeczeństwo statystycznie składa się z osób heteronormatywnych i nieheteronormatywnych, no to to jest oczywiste, że również to powinno się tego typu typu sytuacji powinny występować w filmach czy czy serialach, no bo tak naprawdę one w jakimś tam zakresie odzwierciedlają rzeczywistość. Absolutnie absolutnie tak, dlatego mówię, no tu pełna zgoda, jeżeli jeżeli pewnie w tym przypadku moje koleżanki widocznie nie widują się i nie spotykają na co dzień z, nie nie są dla nich osoby LGBT plus po prostu widoczne. Tak samo wydaje mi się, że też bardzo dużo osób nadal nie ma świadomości o dyskryminacji osób, czy czy w prawie, czy czy właśnie w społeczeństwie, bo nadal pojawiają się pytania na przykład, a po co są organizowane organizowane parady równości? No gdyby było wszystko, bo przecież wszystko jest okej. Gdyby było okej, nie byłoby potrzeby takiego, takiego organizowania tego typu wydarzeń. Także także znowu to jakby przebicie się z tą wiadomością w taki taki sposób naturalny, neutralny, pozytywny jest jest bardzo ważne. Bo ja często się spotykam, że okej, no nie mówmy o tym, najpierw się dowiedzmy, co co ci przeciwnicy mają na myśli i odpowiedzmy na na, na ich potrzeby. No ile można odpowiadać na na, na, na te potrzeby, ile można się mierzyć niejednokrotnie z hejtem i ile można zapominać o tych osobach niejednokrotnie wręcz poszkodowanych. Może to niekoniecznie dzieje się w w naszej firmie, tylko to już mówię o takim szerszym kontekście społecznym. Absolutnie tak. I myślę, że też były na przykład fajne badania funduszu dla odmiany dotyczące takiej akceptacji osób LGBT plus w społeczeństwie, gdzie wyszło, że tam powiedzmy, nie wiem, 40% jest jakby takich bardzo pro, nie wiem, drugie 40% powiedzmy jest obojętnych, nazwijmy to, nie jest to dla nich w ogóle jakiś taki temat i jest około niecałe 20% osób, które które są bardzo z kolei przeciwne i i bardzo podobało mi się to, co właśnie Ola Muzińska z Funduszu dla Odmiany powiedziała, że właśnie w, e, tak naprawdę należy koncentrować się e, nie na tych osobach właśnie anty i, i tych, które mają problem e, z daną grupą, czy w ogóle z kwestią e, równości, tylko e, raczej starać się trafić do osób e, tych nazwijmy to obojętnych, czyli tak jakby nie tracić energii na, na osoby ewidentnie anty, tylko raczej mhm. wzbudzać, taką, pobudzać wrażliwość i zrozumienie i edukować te osoby, które, dla których to, to, to właśnie są obojętne i nie jest to dla nich temat. Ale Aga, myślę, że mogłybyśmy tutaj bardzo długo rozmawiać, natomiast jakby tak kończąc trochę te, i, i, i spinając te różne, różne wątki dotyczące właśnie kwestii równo, różnorodności, włączania, równości w miejscu pracy, gdybyś miała tak w nie wiem, minutę przekonać biznes do tego, żeby zainwestował właśnie w tę tematykę, w, w tworzenie różnorodnego, inkluzywnego środowiska pracy, to 
Co byś temu biznesowi powiedziała? No to chyba bym właśnie zaczęła od tego, od czego zaczął, czy, czy może on skończył ten partner na tym, na tym spotkaniu, że po prostu będziemy lepszymi, lepszymi ludźmi. No bo to, że właśnie my się zmieniamy, społeczeństwa się zmieniają, że dzięki temu będziemy mogli przyciągnąć lepszych pracowników, bardziej wartościowych, ponieważ takie jest oczekiwanie już... To, to nie jest frazes, że to jest oczekiwanie społeczne. To, to tak naprawdę to jest fakt. I to potwierdza wiele, wiele, wiele badań. To jeżeli ludzie się czują lepiej w tam, gdzie, tam, gdzie pracują, też wpływa na ich efektywność, na ich produktywność, na ich innowacyjność, na osiąganie lepszych, lepszych wyników. Jak pracownik jest związany ze, swoją, ze swoim miejscem pracy, ze swoją, ze swoją firmą, no to wiadomo, że, że lepiej pracuje dzięki temu osiągamy lepsze wyniki. Także są, jest taka ta, ta, ta sfera powiedzmy mentalna, psychiczna, że, że ja się będę lepiej, lepiej czuć, a z drugiej strony jest, jest taki, 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 taka czysto sfera mhm. biznesowa, gdzie, gdzie to po prostu się, się opłaca. opłaca. Mhm. Dzięki wielkie Aga za dzisiejszą rozmowę, dzięki za wysłuchanie nas i zapraszamy do kolejnego odcinka. Dziękujemy bardzo.